ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு லக்ஷ்மோமேட் ஃபியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் குட்டீஸ்க்கு ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து விடுற மாதிரி சிம்பிள் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபீஸ் போஸ்ட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எபிசோடில் பார்க்க போகிறது ஆலு பராத்தா இந்த சிம்பிள் ஆலு பராத்தாவும் ஹோம்மேட் டொமேட்டோ கிச்சக்கும் கிட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் ஆலு பராத்தா செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மாவு பசைகிறதுக்கு கோதுமை மாவு ஒரு கப் அப்புறமா மாவை பசைகிறதுக்கு தேவையான உப்பும் தண்ணியும் ஸ்டஃபிங்க்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு உப்பு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி கரம் மசாலா பவுடர் கொஞ்சம் ஜீரகத்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சம் ஃபைனாக சாப் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்புறமா உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான தண்ணி இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்க்கு நமக்கு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மீடியம் சைஸ் பராத்தா கிடைக்கும் ஃபஸ்ட் ஒரு சின்ன பவுலில் தண்ணி ஃபில் பண்ணி அதை கொதிக்க விடணும் தண்ணி கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம உருளைக்கிழங்கு சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிடலாம் நான் இன்னைக்கு பெரிய பேக்கிங் பொட்டேட்டோவை எடுத்தேன் அதனால் பாதி உருளைக்கிழங்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் உங்களுடைய உருளைக்கிழங்கு மீடியம் சைஸில் இருந்ததுன்னா ஒரு உருளைக்கிழங்கு எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும் ஆல்சோ நான் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் சேர்த்து பிளான் பண்ணேன் ஸோ எனக்கு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பராத்தா வர மாதிரி நான் உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் டூ ஆர் த்ரீ பராத்தா போதும்னா ஹாஃப் உருளைக்கிழங்கு எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி கொதிச்சிட்ருக்க தண்ணியில் போட்டு வேக வைக்கணும் உருளைக்கிழங்கு வெந்துட்டுருக்க டயத்தில் மாவு பசைஞ்சு ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பவுலில் ஒரு கப் மாவு போட்டு கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்ல சாஃப்டான டோ பதத்துக்கு பசைஞ்சு வச்சுக்கணும் குட்டீஸ் லன்ச் பாக்ஸ்க்கு வைக்கிறதுக்கு டூ டு த்ரீ மீடியம் சைஸ் பராத்தா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஹாஃப் கப் மாவு பசைஞ்சால் போதும் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் செய்கிறதுனால ரொம்ப சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு சாஃப்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் மாவு பசைஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் உருளைக்கிழங்கு வெந்துட்டான் செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நைஃபை இன்சர்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நைஃப் வந்து எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக உள்ளே போயிட்டு வரணும் அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம உருளைக்கிழங்கு குக் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணி வெளியில் எடுத்துடலாம் இந்த ஹாட் வாட்டரை ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு கோல்டு வாட்டரில் உருளைக்கிழங்கு ரின்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா உடனே சூடு ஆறிடும் ஸ்கின்னை பீல் பண்ணி எடுத்துடலாம் இல்லை ஸ்டார்டிங்லேயே உருளைக்கிழங்கு பீல் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வேக வைக்கலாம் இப்போ நான் ஸ்கின்னெல்லாம் பீல் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஒரு ஃபோர்க் வச்சு இந்த உருளைக்கிழங்கு பீசஸை மேஷ் பண்ணி விடணும் இப்போது இதில் உப்பு மஞ்சத்தூள் ஜீரகத்தூள் கரம் மசாலா தூள் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் உங்களுக்கு வேணும்னா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த கொத்தமல்லி இலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் குட்டி சாப்பிட மாட்டாங்கன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் உருளைக்கிழங்கு கையை வச்சு கூட நல்லா மேஷ் பண்ணி விடலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணால் ஸ்டஃபிங் ரெடி ஸ்டஃபிங் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்திருக்கணும் சேம் டைம் அதில் நிறைய மாய்ச்சர் இருக்கவும் கூடாது நம்ம வெந்து உருளைக்கிழங்கை எடுத்து வடிகட்டும் போது கம்ப்ளீட்டாக வடிகட்டிடணும் ஏதாவது கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தால் கூட இந்த ஸ்டஃபிங்குடைய கன்சிஸ்டன்சி மாறி போயிடும் ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பராத்தா ரெடி பண்ணலாம் சப்பாத்தி மாவுலேருந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் டோ எடுத்துக்கணும் நான் குட்டீஸ்க்குங்கிறதுனால மீடியம் சைஸ் பராத்தா தான் போடுறேன் இல்லை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக கூட டோ எடுத்துக்கலாம் பராத்தாவை குட்டியாக ரோல் பண்ணிவிட்டு ஸ்டஃப்பிங்லேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து சென்டரில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி எல்லா சைட்ஸ்லேருந்தும் அதை க்ளோஸ் பண்ணணும் இப்போது இதை கோதுமை மாவில் நல்லா ரோல் பண்ணி எடுத்துட்டு மறுபடியும் தேய்க்கணும் உருளைக்கிழங்கு கரெக்டாக வெந்திருந்ததுன்னா நீங்கள் ஸ்டஃப்பிங் ரெடி பண்ணும் போது பர்ஃபெக்டாக மேஷ் ஆகிரும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணும் போது உங்களுக்கு வெளியிலேயே வராது எல்லா சைட்ஸ்லேயும் ஈவன் திக்னஸ் இருக்கிற மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கணும் பராத்தாவை தேய்ச்சாச்சு இப்போது இதை நம்ம சுட்டு எடுத்துடலாம் ஒரு தோசைக்கல்லை சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருந்த பராத்தாவை சுட்டு எடுக்கணும் யூஸ்வலாக சப்பாத்தியோ பராத்தாவோ பண்ணும்போது தோசைக்கல்ல திருப்பி திருப்பி போட்டுகிட்டே இருக்கக்கூடாது ஒரு டூ ஃப்ளிப்ஸ் பண்ணினா போதும் அதுவே கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே வேகிற மாதிரி நீங்கள் குக் பண்ணி எடுக்கணும் திருப்பி திருப்பி போட்டுகிட்டே இருந்தோன்னா சப்பாத்தியோ பராத்தாவோ ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும் நெய் இல்லைன்னா பட்டர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சுட்டு எடுத்தோன்னா ஆலு பராத்தா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஆலு பராத்தாவை பெரியவங்களுக்கு
ஆலு பராத்தா ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு சைடிஷாக ஹோமே டொமேட்டோ கெச்சப்பையும் பேக் பண்ணி கொடுத்து விட்டிங்கன்னா குட்டீஸ் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஹோமே டொமேட்டோ கெச்சப்போடைய வீடியோ லிங்க்கையும் நான் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதையும் பாருங்கள் அதையும் செஞ்சு கொடுங்க இந்த மாதிரி சிம்பிள் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபீஸ் ஃப்யூச்சர்லையும் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லக்ஷ் ஹோமேட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ ஹாவ் அ கிரே